katika harakati zako za maisha utakutana na hapana nyingi sana kuliko ndiyo. Ndiyo, utakutana na hapana nyingi sana kuliko ndiyo. Hapana ni neno ambalo watu wengi wanaweza ukalichukulia kwa namna tofauti lakini ndio uhalisia hasa katika utafutaji wa maisha ya kila siku ya mwanadamu. Nisema tu kwamba hapana inaweza ikawa katika sehemu kuu tatu. Hapana inaweza kutokana na mazingira yanayokuzunguka ya kila siku. Lakini hapana ni uhalisia wa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ameiruhusu hapana kuwepo katika maisha yetu. Hapana pia inaweza kutoka kwa watu kwa hiyo lazima ujue au utambue kwamba hapana ipo sana kwenye maisha kuliko ndio. Na katika mtazamo huo basi napenda kukufahamisha au kukuelewesha au kukuelezea kwa namna moja au nyingine ni kwa namna gani unakutana na hapana nyingi kuliko ndio. Au tunaita rejections, yani maana yake vitu kukataliwa, mipango kukataliwa mazingira yanaweza kakataa mipango yako watu wanaweza kakataa mipango hapana uh, kimungu ipo na unaona kabisa kwenye maombi yako eh sio lazima ujibiwe unaweza ukaomba mungu nataka hiki 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 lakini ikapita hivyo tu ukashangaa kwamba he siku zimeenda na ujajibiwa maombi yako inakuwa ni swala la kimungu lakini hapana pia kimazingira unaweza ukafanya kazi sana na ukapata kidogo. E, tunaona watu wanafanya kazi kweli kweli, jasho linatoka lakini mwisho wa siku anapata kidogo au hapati kabisa. Hapana. Hapana vile vile kutoka kwa watu wanaotuzunguka, watu wetu wa karibu tunaowajua hata tusiowajua. E, umefika zako, una wazo lako, unapeleka kwa watu wanasema hapana. Tena inaweza ikawa moja kwa moja au kwa kona kona za hapa na pale ukapigwa kapuni namna hiyo kwa hiyo hapana ni sehemu ya maisha yako ya kila siku na lazima ukubali kwamba hapana haikwepeki na ndio hivyo tunasema kwamba hapana iko zaidi kuliko ndio ndio ni chache hapana ni nyingi kwa hiyo unatakiwa ujue kabisa ukikataliwa usianze kutengeneza chuki na watu Watu wakisema hapana unatakiwa uelewe hapana ni asili ni nature. Lakini pia hapana kimazingira. Mimi nataka nikupe mfano mmoja. Mwaka mbili na sita uh, nililima Bagamoyo, uh, nililima nililima tikiti Bagamoyo. Nimefuatilia vizuri uh, mipango yote na nini na nini nikahakikisha napata pembejeo za kunifaa kwenye kilimo changu nikawekeza kwa nguvu zangu zote nikalima eka mbili na nusu kilichotokea baadaye uh, maua yanaanza kutoka kwenye miche pamoja na baadhi ya miche ikaanza kutoa matunda kuna wajamaa wanaitwa kima walikuja wakala heka mbili na nusu tena walichimbua mpaka mizizi sio tu kula majani walikula mpaka mizizi ya, ya ile michi ya tikiti. Hapa ni unaona ni kwa namna gani mazingira yalivyosema hapana ingawa mimi tayari nilikuwa na mpango wangu ambao nilijiwekea na uzuri au ubaya kabisa kwamba nilikopa nikasema yela na ikopa lakini naiwekeza kwa mfumo huu na nitairudisha. Kwa hiyo mazingira yakabisha yakasema hapana. Lakini pia nikaichukua nikaiweka kimungu uenda pia hapana ilikuwa ni kimungu zaidi kwamba labda wakati haujafika wa kile ambacho mimi labda nilikuwa nataka nikifanye umeona kwa hiyo ni vitu kama hivyo lakini pia hapana unaweza ukawa shuhuda ni kwa namna gani labda ulishaweka proposal mbalimbali mbali. mezani ukaomba watu lakini unaambua njo kesho njo kesho kutwa njo siku fulani hivyo yani nenda rudi nyingi sana hiyo ni indirect kwamba mtu hawezi kukwambia moja kwa moja hapana kwa ili jambo lakini zile nenda rudi we mwenye utakata tamaa utasema he basi ni imeishia hapa yani sitoendelea tena kwa unaweza ukaona ni kwamba watu mazingira lakini Mungu naye ana hapana zake nyingi sana kwenye maisha yetu 
Kwa hiyo swali sasa je, unafanyaje kama hapana zinakuwa zinatokea? Kwa sababu kweli ndio huo kwamba hapana ni nyingi kuliko ndio kwenye maisha yetu ya kila siku. Sasa kama zinatokea hizo hapana maana yake sasa kwanza usitengeneze uadui kutokana na hapana. Wengi tunakosea mtu anapopata hapana nyingi kutoka kwa watu. Eh hata kwa mazingira unasusa. Kwa mfano kilimo nimetolea mfano wangu mimi wa kilimo. Unasema mimi sifanyi tena. Hapana ni kosa. Yaani tayari nasema tena hapana kwamba hutakiwi kusema mimi silimi tena. Au watu ambao walikukataa wakasema hapana kwako basi ugombane nao au usiwe marafiki nao. No, unachotakiwa wewe ni kwanza kujua kabisa hapana ni nyingi na hapana inaweza ikawa ni fursa ya wewe kusogea hatua nyingine. Mtu anapokuambia hapana, mazingira anapokuambia hapana au Mungu unapomuomba akakwambia akakujibu hapana, maana yake unapata nafasi nyingine ya kutafuta njia nyingine. Uenda ulikuwa hujajifunza zaidi au hujaelewa zaidi basi labda vina mazingira yanataka uelewe vitu fulani zaidi. Watu wanataka ujue vitu fulani zaidi. Mungu anataka ujue vitu fulani zaidi. Kwa hiyo kwenye maisha yetu ya kila siku hapana ni nyingi sana kuliko ndio. Na sio dhambi, sio ubaya. Mtu akikwambia hapana Nenda zako sio lazima ufanyiwe kitu fulani sio lazima usaidiwe na mtu fulani sio lazima. Kwa hiyo hapana ni maisha ya kila siku. Hapana ipokee ifanyie kazi. Hapana inakutengeneza inakupika kuwa bora zaidi. Naona umeweza kupata kitu hapo kutokana na mada ambayo nimekuwekea ya hapana iko nyingi zaidi kuliko ndio katika maisha yako ya kila siku. Sasa, kama ulikuwa unagombana gombana na watu, eh unanunia na nuniana na watu, nadhani uta, utaanza kubadilika sasa. Kwa maana ya kwamba umejua hapana ni asili ya maisha ya, ya kila siku. Na hapana ina maana nyingi. Hapana inaweza ikawa inakusaidia wewe kukutoa kwenye majanga makubwa zaidi we bila kujua. Sawa kwa hiyo mpaka siku nyingine ninakuandalia topiki nyingine ambayo tutaizungumza hapa hapa. Mimi naomba uendelee kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. Uh, Instagram Maua Bahari, Facebook Maua Bahari, lakini pia unaweza ukaenda YouTube Uthubutu TV. Lakini zaidi unaweza ukaona katika clip hii hapa kwa namna gani unaweza uka type follow hmm, sio mbaya ukifollow ukilike uki ukiuliza swali DM takujibu moja kwa moja na kujibu pia uh, kwa maoni na ushauri na pokea lakini pia kama una lolote unatamani sana nizungumze mimi niko hapa nazungumza na tafiti then nazungumze paka siku nyingine bye